kwa majina anaitwa Isaac John ni mkazi wa Mabibo Mabibo mwisho hapa tunachotakiwa cha kwanza kabisa ni kwamba mpira unachezwa uwanjani sawa mpira dakika tisini bado tuzidi kuipa support timu yetu ya taifa na amini itafanya vizuri kwa mimi ninachoona ni kwamba tukimjaji kocha kwa muda huu inakuwa ni ngumu sana kwa sababu tukiangalia timu yetu ya taifa tokea imeanza mpaka lipofika pia ni kuna tuseme kuna mbinu mbada za kocha mpaka zimetufikisha na pia ukiangalia timu za wenzetu makocha wana muda mrefu wamepewa wanazijua timu lakini kwa sasa tunataji tumpe kocha muda na amini mbeleni atafanya vizuri ni moja bila linatu, linatufaa Aa, kwa jina mimi naitwa William Thomas Ngomoka ni mkazi hapa mbio mwisho e, nikiongelea upande wa timu yetu sisi tujipe matumaini Unajua kwa muda mwingi tumekuwa nje ya mashindano haya tujashiriki na hatuna uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo tukijiamini eh tunaweza kufanya maajabu. Maana hata hao walioko mbele si kwamba wana miguu mitatu, minne hapana. Sipokuwa wanasikiliza mwalimu anasemaje, wanajituma na kutafuta matokeo. Cha kurekebisha kiufundi kama mechi ya kwanza tulishapoteza zidi ya Senegal. Mimi nafikiri Mwalimu ndo mwenye majukumu. Sababu ameaminiwa na taifa la Tanzania kwamba atupeleke mahali. Cha kwanza tumeona ametufikisha kwa yale mashindano. Kwa hiyo mimi naamini ana uwezo wa kuangalia wapi amepotea na rekebishe vipi. Sawa. Na pia sisi wa Tanzania lazima tuihamasishe timu yetu wachezaji wajiamini wasiangalie ukubwa wa timu zingine. Unaona bwana wale ni vijana kama wao. Kwa hiyo wapambane ili walete matokeo tuwaenzi. Mimi kwa jina naitwa Peter Kisoki natokea Mabibo. Of course mechi ya kwanza tulicheza vizuri, kocha alijaribu kupanga kikosi vizuri kulingana na kikosi ambacho alikiandaa tangu mwanzo kwa sababu ulikuwa na michujo kama miwili. Mchujo ambao wa kwanza ulifanyika hapa kwetu na mchujo wa pili ukaenda kufanyika wapi? Misli. Uh, kikosi ambacho alikipanga kocha ilikuwa ni kikosi kizuri isipokuwa tu katika michezo kuna matokeo matatu kama tunavyojua. Kuna matokeo ya sale, kushinda na kushindwa. Kwa matokeo ambayo tuliyapata siku ile ni moja ya matokeo ambayo kila timu inatakiwa iipate kulingana na mchezo usika. Kwa tufanye nini basi kwa, 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 kwa mchezo unaofuata? Kocha aliangalia namna ambavyo wachezaji wake walicheza katika mechi ya kwanza. Ameshajua udhaifu wetu ulikuwa wapi na wapi arekebishe na tumaini katika mazoezi ya yaliyofuata baada ile mechi ali, ali clear ya makosa ambayo alifanyika na akaona ni same gani aki, 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 aki kazi na tukapata matokeo. Kikubwa wa Tanzania tuende kuiamini kosi chetu cha timu ya taifa kama tunavyojua ni miaka takribani mingi sana tangu tulivyo shiriki kwa mara ya mwisho kwa hiyo nafasi tuliyoipata ni nafasi ya kipekee kabisa kwa tu support timu yetu isiwe kama ilivyotokea juzi tumepata matokeo mabaya watu wameanza kuzungumza mitandaoni timu ya taifa imefanyaje kocha amefanyaje hatuna haja kumlaumu kocha kwa sababu tulivyopita tulivyoshinda Uganda kila mtu alipongeza timu yetu ya taifa kwamba tunaenda kufanya vizuri tunaipongeza kwa kuwa imetutua ime, ime kimasomo Kwa basi ni nafasi yetu pia kuipa support bado tuna mechi mbili mechi ambazo tukifanya vizuri pia tunatupa nafasi ya kuendelea kwa hiyo tuendelee ku support timu yetu hata katika mitandao baada ya matokeo yoyote yale yatakayojitokeza tusiwakatishe tamaa ili kwa mechi zijazo waweze kufanya vizuri na fikiri tunayo nafasi ya kushinda na tunaweza kuchukua bingwa pia panapo majaliwa mimi naitwa Feda Pansebo Mwalindu ni mtanzania na naipenda timu yangu ya taifa kwa kweli mechi iliyopita tulipoteza nilisikitika sana na kuumia juu lakini kwa mechi ambayo tutakaocheza na Kenya naiombea ushindi timu yetu ya Tanzania ikafanye vizuri na kocha asikilize ma nani manani ya, ya, ma, ya wenzake jinsi ya kuwapanga timu kwa sababu kipindi kila aliona kwamba kile kikosi kumbe kinamfaa kumbe kilikuwa hakimfai kwa maana apange kikosi kizuri ili watu tuche, tucheze atupe matumaini na na imani kabisa kwamba kwa Kenya kesho tutashinda na tunaiombea timu yetu ya taifa ishinde na zeni tuje tukuchukue kombe Ilo ndo maombi yangu kwa Taifa Stars Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Taifa Stars e, jina langu mimi bwana Juma Mohamed kwa maoni yangu <coughs> ushindi kwetu tulikuwa ni mgumu kutana kutokana na mpangilio wa kocha wetu huyu kocha hatumpendi upangaji wake sio mzuri eh anapanga anavyojua yeye wakati hakuna ha, kitu kilichoeleweka 
Na hata mechi ya kesho ninapoipigia ninapoipigia Dani Debe tunafungwa. Abadilishe ndani yani abadilishe hataki badilisha vipi yule hamna kocha mle. Eh tufanye mapinduzi. Atafutwe kocha mwingine wa mwelekeo lakini sio huyo kocha ambao tumekiwa sasa hivi. Tushajua madhaifu ya kocha wetu. Tunaambia nini wachezaji cha kufanya wao kama cha ziada? E, wachezaji wajitume kututoa aibu nchi yetu. Wajitume kadri ya uwezo wao. Na watumie uzoefu wao kama wachezaji wacheze kama wao kama wao. Watumie watumie juhudi zao. Mimi kwa timu ya Tanzania najua na ifanye tu vizuri kwa sababu kama kesho ni mechi na wapoanza inatarajiwa yani hata kikosi kinachenyea kiwa kimejipanga vizuri sio kwamba watu wanakatisha tamaa wanao unakuta watu wa mashabiki wanasema timu ya Tanzania ifanye vizuri kwa sababu sio kocha na nini tuzimda mkocha lakini na timu tunatakiwa tuna kikosi chenye kijipange vizuri ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV online ni muda wa kudata na data datani ya Vodacom. Ye, yeah, unataka kucheki nini kimekiki YouTube? Au unataka kucheki movie mpya Netflix? Au unataka kusikiliza ngoma mpya online? Usihofu, Vodacom ipo kwa ajili yako. Data datani ipo kukupa ofa kabambe kabisa ambapo inakupa MB za kutosha kumiliki internet. Unapataje data datani? Ni rahisi tu. Bonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya reli kisha chagua namba 4 internet. Kisha chagua namba moja bando za internet kisha chagua kifurushi ukipendacho na Vodacom itakuongezea MB hadi GB zaidi ni kama hivyo utadata na data datani hii ni fursa ya kipekee kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 Global Education Link wakala wa vyuo vikuu nje nchi wanakutangazia nafasi kwa mwaka wa masomo 2019 2020 katika kozi za Cardiovascular Technology Medical Imaging Technology Pharmacy Physiotherapy Accounting and Finance Computer Application Animation and Multimedia na kozi nyingine nyingi kwa ngazi ya stashahada yani diploma Kumbuka, mkopo hadi asilimia hamsini unatolewa bila riba kwa watakao hitaji. Jia ndaye kitaaluma na Global Education Link. Uwe mshindani katika soko la ajira. Tuma sasa maombi yako kupitia website yetu. Amate mbele ya ofisi zetu zilizopo Dar es Salaam, Zanzibar, Dodoma, Arusha, Mwanza na Mbeya. Ama tupigie simu Global Education Link kwa maelezo zaidi, ushauri na udahili wa vyuo vikuu nje nchi. Global Education Link. We show you how.